Reims, la cathédrale, et autour de la ville, des vignes à perte de vue. Certains hectares ici valent un million d'euros. Sur cette terre qui vaut de l'or, le château de la marqueterie. Et aujourd'hui, dans le jardin, c'est dégustation de champagne. Millésime de mille troisième. Je dirais que ce millésime de mille... Pierre-Emmanuel, 57 ans, est ici chez lui. Même le champagne lui appartient. Il faut dire que c'est l'un des héritiers d'une des plus grandes dynasties françaises. Sa famille a été propriétaire d'un empire connu dans le monde entier, le groupe Tétinger. Les cristalleries Baccarat, des parfums, la chaîne Campanile, mais aussi des palaces comme le Martinez, le Louvre, le Lutetia, le Crillon et enfin le Champagne Tétinger. Un catalogue du bon goût à la française, évalué en 2005 à 2 milliards 600 millions d'euros. Bah, mon grand-père, on peut peut-être là. Euh, mon grand-père, il est là. Aujourd'hui encore, Pierre-Emmanuel garde le portrait de celui qui a permis à toute sa famille de devenir très très riche. Pierre Tétinger, dans les années 30, il achète les premiers hectares de vignes à l'époque où il ne valait pas grand-chose. En 70 ans, ses fils vont transformer cette petite propriété en fleuron du luxe. Pierre-Emmanuel est le petit-fils du fondateur. Plutôt mauvais élève, son père l'envoie à 17 ans travailler dans les caves en compagnie des ouvriers de la famille. Il savait que vous étiez ah ben, euh, Pierre-Emmanuel Détinger quand Il même. le savait, mais quand on était dans les caves, la règle du jeu, c'était d'être solidaire. Et là, j'étais euh, évidemment un ouvrier comme les autres et euh, les règles de la cave, ben, je les respectais. Et le grand plaisir, c'était de... Euh, vers 10 h on temps en temps, on prenait une petite bouteille de compte de champagne avec un bon sandwich. On, on dégustait ça, il était frappé à point parce que dans ces caves, la température était comme hiver et 12 degrés. Ce champagne, ces souterrains, ces bouteilles qui portent son nom, tout cela fait partie de l'histoire de Pierre-Emmanuel Tétinger. Et pourtant, il a failli tout perdre. Pour comprendre pourquoi, il faut jeter un regard sur l'arbre généalogique des Tétingers. Au début des années 2000, la famille est immense et c'est la cacophonie. Plus personne ne s'entend sur l'avenir du groupe. Une affaire de famille euh, doit avoir un chef. D'ailleurs, pas qu'une affaire de famille, n'importe quelle entreprise. Et euh, quelque part, il n'y avait plus de chef. Il y avait peut-être aussi une, euh, une envie pour les uns et les autres de faire autre chose. Et en plus, chaque membre de la famille détient une petite partie de l'empire du luxe. En le revendant, certains actionnaires ont donc la possibilité de toucher un pactole. On apprend que le groupe Tétinger, célèbre pour son champagne et son, hôtel de, de, son hôtellerie de luxe, va être racheté par le fonds d'investissement américain Starwood Capital. Juillet 2005, le groupe vole en éclats. Les joyaux de la famille sont vendus à un fonds d'investissement américain. Pierre-Emmanuel vit ça comme une tragédie. Lui ne voulait pas vendre. Je trouvais que ça n'avait pas de sens. Euh, quand on hérite d'un capital, on le transmet, mais on ne s'en sert pas soi-même. Mais ça, c'est une vision euh, tout à fait démodée. Euh, et en ce sens-là, je suis un homme démodé. Pour moi, ce qui est reçu doit être transmis. L'héritier n'a plus d'empire à transmettre, mais il n'a pas dit son dernier mot. Dès 2005, il part à la reconquête. Il va tenter à tout prix de racheter au fond américain la partie champagne du groupe. Un travail de titan qui va lui prendre un an et demi de sa vie. Vous avez tout gardé, donc Oui. Alors, voilà, le dossier du rachat, c'est tout ça. Euh, on a gardé les pièces essentielles qui sont ici. Le combat est rude. Plus de 50 candidats veulent racheter le champagne. Mais Pierre-Emmanuel a un avantage. Il s'appelle Tétinger, un nom respecté dans toute la Champagne qui lui ouvre les portes des banques régionales. Grâce à ce soutien, en 2006, il parvient à récupérer le berceau de sa famille pour 660 millions d'euros. Tout ça, là, tout, tout ça, tout ça. 
Mais ça veut dire que vous avez euh, mis une partie de votre fortune personnelle dans ah cette bah, reconquête euh, Moi, j'ai mis euh, tout ce que j'avais. Euh, mmh. euh, et puis, c'était dans la moindre des choses. Il fallait montrer euh, l'exemple. Donc, euh, il n'était pas question de, de, de ne pas mettre le tout. Il y a mis tout son argent. Pierre-Emmanuel n'a donc Bonjour. pas droit à l'erreur. Ça va bien. Bonjour, Ambroise. Alors, toute sa famille s'y met. Il y a sa fille, Vitaly. Bonjour, Vitaly. Ça va Bien, et toi Salut, Max. Et son fils, Clovis. Bonjour, mon fils. Tu vas bien Bien, toi. Pour vendre encore plus de bouteilles, Pierre-Emmanuel mise beaucoup sur les marchés extérieurs. Alors, Michel, et ce matin, il fait le point avec Ambroise, le directeur des exportations. Provisionnement de stock. Oui. À New York, par exemple, le début d'année a été excellent. En Arizona, qui est un état qui avait beaucoup souffert de la, de la crise économique en 2008, on sent que le business repart. Après la crise économique, il faut donner un coup de fouet aux ventes à l'étranger, 